ഹായ് എവരി വൺ റീച്ച് ആൻഡ് ടീച്ച് മീഡിയയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ ദൈവീകമല്ല മനുഷ്യൻ എഴുതിയ കള്ളക്കഥ യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണോ യേശുവും ക്രിസ്തുവും ഒന്നാണോ എന്ന തലക്കെട്ടുകളിൽ ചില വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ഞാനും അത് ശ്രദ്ധിക്കുവാനിടയായി വേദപുസ്തകത്തിനും യേശു ക്രിസ്തുവിനും എതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ജോസഫ് ഇടമറകിൻ്റെ എഴുത്തുകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അത്രയെത്ര ആളുകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു സിനിമകളും പുസ്തകങ്ങളും ചൂടപ്പം പോലെ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രശസ്തി ആർജിച്ചു എന്നിട്ടും എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിച്ച് ബൈബിളും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ലോകമെമ്പാടും ശക്തിയോടെ വളരുന്നു ഇന്നും നമ്പർ വൺ ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായി ബൈബിൾ നിലനിൽക്കുന്നു ബൈബിൾ ഇന്നും ജനഹൃദയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഹൃദയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു വേദപുസ്തകം കള്ളക്കഥയല്ല അത് സത്യ വേദപുസ്തകം തന്നെയാണ് എന്നും യേശു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് എന്നും അർദ്ധശങ്കക്കിടയില്ലാതെ പ്രസ്താവിക്കട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ അന്ധസത്തയെ തകർക്കുവാൻ ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചാലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് എന്നെ സാധിക്കുമായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനും അടിസ്ഥാനം ബൈബിളിൻ്റെ ആധികാരികതയാണ് അത് നമ്മുടെ ഡോക്ടറിൻ്റെയും എത്തിക്സിൻ്റെയും ഉറവിടമാണ് അതിനാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം മേൽപ്പറഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നത് ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ യേശുവിനെതിരെയുള്ള ആരോപണമാണ് യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് യേശു ഒട്ടും തന്നെ പ്രശസ്തനായിരുന്നില്ല തന്മൂലമാണ് യൂത യേശുവിനെ റോമൻ പട്ടാളക്കാരന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചത് ബൈബിൾ ശരിക്കും പഠിക്കാതെയും ദൈവശാസ്ത്രവും രക്ഷാശാസ്ത്രവും മനസ്സിലാക്കാതെയും ബൈബിൾ വിമർശനം നടത്തിയാൽ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തും വിളിച്ചു പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്നുള്ള പ്രവചന നിവൃത്തി കൂടി ആയിരുന്നു അത് എന്ന് ബൈബിൾ വിശദമായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ യൂതായുടെ പ്രവൃത്തി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ചരിത്രത്തിൽ അല്പം ജ്ഞാനമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും ജോസിഫസ് ടാസിറ്റസ് തുടങ്ങിയ ചരിത്രകാരന്മാർ അവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലാതിരുന്നിട്ടും യേശുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് സത്യമാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടാവുകയില്ല ജോസിഫസിന്റെ ആന്റിക്വിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ജ്യൂസിന്റെ ബുക്ക് പതിനെട്ടിലും ബുക്ക് ഇരുപതിലുമാണ് നാം യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ പരാമർശനങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ ജോസിഫസിന്റെ ആന്റിക്വിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ജ്യൂസ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം അധ്യായം പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കേട്ടു അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അവിടെ യേശു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ചില സെന്റൻസസ് മാത്രമേ പ്രസ്താവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണെങ്കിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി എഴുതി ചേർക്കും ചേർക്കുമായിരുന്നില്ലേ ചില വാചകങ്ങളിൽ മാത്രം അത് ഒതുക്കുമായിരുന്നു ഇതേ ആന്റിക്വിറ്റീസ് ഓഫ് ജ്യൂസ് എന്ന കൃതിയുടെ ബുക്ക് ഇരുപത് ചാപ്റ്റർ ഒൻപത് സെക്ഷൻ ഇരുന്നൂറിൽ വീണ്ടും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും യേശുവും ക്രിസ്തുവും ഒരാളല്ല രണ്ടാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു മറുപടി കൂടിയാണത് ജീസസ് ഹു വാസ് കോൾഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് എന്ന് തന്നെ ജോസിഫസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ജോസിഫസിന്റെ ആന്റിക്വിറ്റീസ് ഓഫ് ജ്യൂസ് എന്ന കൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതും നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ നോൺ ബിബ്ലിക്കൽ ആയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരുടെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അവിടെയും യേശു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും റോമൻ ഹിസ്റ്റോറിയനും സെനറ്ററുമായിരുന്ന ടാസിറ്റസിന്റെ അനൽസ് ബുക്ക് പതിനഞ്ച് അദ്ദേഹം നാൽപ്പത്തിനാലും ഗായ സ്വിറ്റോണിയ സ്ട്രാങ്ഗിലസിന്റെ ക്ലോഡിയസിലും പ്ലിനി ദ യങ്ങറിന്റെ ലെറ്റർ ടു ട്രാജനും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്ര അസ്തിത്വത്തെ തെളിയിക്കുന്നു ഒറ്റ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ ചരിത്ര തെളിവുകൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നവരെ അൺഇൻഫോംഡ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോണസ്റ്റ് എന്നല്ലേ വിളിക്കേണ്ടത് 
കണ്ണടച്ചാൽ കണ്ണടയ്ക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം ഇരുട്ടാകും എന്നാൽ സത്യം എന്നും സത്യമായി തന്നെ തുടരും യേശുവിനെ പരാമർശിക്കുന്ന ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തെളിവുകൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവർക്കായി ഒരു തെളിവ് കൂടി ഈ ഷോർട്ട് വീഡിയോയിലൂടെ നൽകാം ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവ ലഭിക്കുന്നതാണ് യഹൂദന്മാർ മരണമടയുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരം അടക്കം ചെയ്ത ശേഷം ചില മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ അസ്ഥികൾ കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പെട്ടികളിൽ അതായത് ലൈം സ്റ്റോൺ ബെറിയൽ ബോക്സുകളിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പെട്ടികൾക്ക് ഓശ്വറി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് പിന്നീട് ഇവ ഗുഹകളിലേക്കും മറ്റും മാറ്റും ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ അതായത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ രീതി നിലനിന്നിരുന്നു ഒരു ഇസ്രയേലി എഞ്ചിനീയറും പുരാവസ്തുക്കൾ സ്വരൂപിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓഡേഡ് ഗോലാൻ എന്നയാളുടെ കൈവശം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു ഓശ്വറി ലഭിച്ചു അന്റീക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഓഡേഡ് ഗോലാൻ ഈ ഓശ്വറിയുടെ സൈഡിൽ കണ്ട ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പരിശോധിക്കുവാൻ സെമിറ്റിക് എപ്പിഗ്രാഫറായ ആൻഡ്രേ ലീമറുടെ സഹായം തേടി ഈ ഓശ്വറി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലൈം സ്റ്റോണിൽ തീർത്തതാണെന്നും അതിന്റെ വശത്തെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ജെയിംസ് സൺ ഓഫ് ജോസഫ് ബ്രദർ ഓഫ് ജീസസ് എന്ന് ആരമേക് ഭാഷയിൽ എഴുതിയതാണെന്നും കണ്ടെത്തി ഡിസ്കവറി ചാനലും ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജി സൊസൈറ്റിയും സംയുക്തമായി ചേർന്ന് വാഷിംഗ്ടൺ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഈ ഓശ്വേറിയെ പറ്റിയുള്ള വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടു ലോകമെമ്പാടും ഈ വാർത്ത പരന്നു പുരാവസ്തുക്കൾ എന്ന പേരിൽ ധാരാളം കള്ളത്തരങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്ന സംശയം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇസ്രയേൽ ആന്റിക്വിറ്റീസ് അതോറിറ്റിക്കുണ്ടായി അവർ പോലീസ് സഹായം തേടി കേസ് കോടതിയിലെത്തി ഈ ഓശ്വേറി ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിന് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആയുള്ള കിഡ്രോൺ വാലിയിലെ സിൽവാൻ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള പെട്ടി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലൈം സ്റ്റോൺ ആണെന്നുള്ള വേണ്ടത്ര തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിലെ എഴുത്തുകൾ പിന്നീട് എഡഡ് ഓഫ് ഗോലാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തതായിരിക്കാം എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തരം പെട്ടികൾക്കും മറ്റു പുരാതന വസ്തുക്കളിലും മുകളിൽ ഒരുതരം വസ്തു സ്വാഭാവികമായും പറ്റിപ്പിടിക്കാറുണ്ട് പറ്റീന എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് എ തിൻ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫോംഡ് ബൈ മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് പറ്റീനയിലും ജിയോളജിയിലും ഇത്തരം കല്ലുകളിലും കല്ലിൽ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തുന്നതിലും ഒക്കെ എക്സ്പേർട്ട് ആയവരെ ഓഡേഡ് ഗോലോൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പെട്ടിയുടെയും എഴുത്തിൻ്റെയും ഓതന്റിസിറ്റി കോടതിയിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഈ പെട്ടിയുടെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓതന്റിക് ആണെന്ന് ആൻഡ്രി ലീമേർ എന്ന എക്സ്പേർട്ട് എപ്പി ഗ്രാഫറുടെ ആർട്ടുകൾ ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജി റിവ്യൂവിന്റെ നവംബർ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഇഷ്യൂവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കേസ് ഫോർജറി ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞില്ല പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാർട്ട് ഫെയിൽ ടു പ്രൂവ് ദി ഐറ്റംസ് ആർ ഫോർജറീസ് ഓർ ദറ്റ് ഗോലൻ ഹാർട്ട് ഫെയിൽ ഡിറ്റ് ഈ കേസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ദ കർസീവ് ആരമേക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ലെറ്ററി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആരമേക് എഴുത്തിരീതി തന്നെയാണ് ലിഖിതങ്ങൾ മുഴുവൻ രണ്ട് ദ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വാസ് നോട്ട് ഇൻസിസ്റ്റ് വിത്ത് മോഡേൺ ടൂൾസ് ഇതിലെ ലിഹിതങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതല്ല മൂന്ന് പുരാതന കാലത്ത് കാണാത്ത ഒരു കെമിക്കൽ എലമെന്റ്സും ഈ പെട്ടിയിലും അതിന്റെ ലിഹിതങ്ങളിലും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നാല് ഇതിന്റെ പറ്റീന അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായതാണ് അതെ ഇതിലെ എഴുത്ത് ജെയിംസ് സൺ ഓഫ് ജോസഫ് ബ്രദർ ഓഫ് ജീസസ് എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ് എന്നല്ലേ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് യേശുവിന്റെ സഹോദരനും യോസഫിന്റെ മകനുമായ യാക്കോ എയ്മൻ റോസൻഫെൽഡ് ഹോവേർട്ട് ഫെൽമേൻ വോൾ ഗാങ് എലിസബത്ത് ക്രംബീൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടത്തിയ ആർക്കിയോ മെട്രിക് അനാലിസിസ് ഈ ജെയിംസ് ഓശ്വറുടെ ആധികാരികതയെ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഓശ്വറുടെ സർഫസിൽ കാണുന്ന പറ്റീന തന്നെയാണ് എൻഗ്രേവിങ്സിലും കാണുന്നത് 
മാത്രമല്ല അതിലെ ലിഖിതങ്ങളിൽ കാണുന്ന മൈക്രോഫോസിൽസ് നാച്ചുറലായി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയതാണ് എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രസ്താവന ഇത് സമാനതകളുള്ള പേരുള്ള മറ്റാരുടെ എങ്കിലും ഓശ്വറിയാകാം ഇത് എന്നുള്ള സംശയം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായേക്കും പുരാതന എറുസലേമിൽ ഈ ഓശ്വരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജോസഫ് എന്ന പിതാവും യേശു എന്ന സഹോദരനുമായി യാക്കോബ് എന്ന പേര് വരുവാൻ കാരണമായവരുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒക്കറൻസ് ഇസ്രയേലിലെ ടെല്ലബീവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ക്യാമിൽ ഫക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതേ രീതിയിൽ പേര് വരുന്നവർ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ആളുകൾ മാത്രമേ കാണുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ ഇതൊരു പേർസെൻറ്റേജ് അല്ല ഇതെത്ര പേർ കാണുമായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ അതായത് രണ്ടു പേർ പോലും ഈ പേരിൽ ഇല്ലാതിരുന്നു അതെ ഈ ആൾ ജോസഫിൻ്റെ മകനും ചരിത്ര പുരുഷനായ യേശുവിൻ്റെ ഹാഫ് ബ്രദറും തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ പറയും യേശു ചരിത്ര പുരുഷനോ എന്ന് ഈ പരമ്പര ഇനിയും തുടരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം താമസിയാതെ റിലീസ് ചെയ്യും ഇത്രയും സമയം ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിച്ച നിങ്ങളോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ അതെ യേശു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് വി വിൽ സി യു സൂൺ വിത്ത് അവർ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ബ്ലസ്സിങ്സ്